芒果 TV 又是努力的一天呐、啊！由蓝精灵彩妆冠名播出。什么东西、啊？什么啊，千金？我都看到了，说了不让你恋爱脑，不让你恋爱脑，你就是不听。你是不是被扎上瘾了？我不懂你在说什么，丽丽，跟我讲一下，这次是 six seven。哎呀，你们搞错了！哦，原来是送给苏总吧？苏总帮了我那么多，我想送点东西谢谢他。千金，你不会介意吧？哎，我介意什么？我对苏总那是单纯的欣赏。也对，你现在喜欢的是心烦。哎。谁说我喜欢他了？哎，蜜月啊，我要岔开话题。像速度那样的好男人真的不多，要下手的话，趁早。我跟你讲，夏夏也是年纪大了，不然的话，早下手了。啊？分分钟拿下。哦，我没有那种想法的，我就是想想。嗯、反正夏夏一就讲最后一句，像速度那样的优质男。真的非常的抢手。嗯，我就是单纯的想送个礼物而已嘛没收住，聊到下班高峰期了。那要不送回家？嗨，我也想啊，但是好久不去了，我那三辆车都送了，没法送你。哼，迟早有一天我会让你送。明月，你怎么来了？没想到你居然也是这种人！呸，臭渣男！哎，不是明月，明月。你是说苏总同时撩走两个美女？你没看错吧？确定一点以及肯定。这么一来的话，很多事情就赶得通了。小小一有好感觉。还记得速度鉴别丹尼的那句话吗？用了三万年的经验，这短短的七个字，透露出来一个巨大的信息，就是头尾渣男的头能够轻而易举看出来哪一个是渣男。嗯，有道理。素素的车不是卖了，那他跟妹子说自己有三辆车，这跟单纯租豪车骗人不能说一模一样，只能说完全一致，很有道理。心烦，你倒是说一句啊，我们都在这分析呢。你们不觉得这个剧情很熟悉吗？以前华晨宇也觉得素素是渣男，让我去跟踪，结果呢，全都是谈业务的，还害我白白被扣了一千九。蜜月，我得说你一句，你怎么能以小人之心夺君子之腹呢？对呀、啊，苏东那个孩子懂多好呀，正直、善良、成熟、稳重，你怎么能不照样？这样不对呀、啊！那怎么办呀？我还对他说了那种话。你怎么能跟人家说？不过好像现在公司也没有什么业务，就一个美食城的推广。不是这个，都证据确凿了。你刚才还帮苏总说好话，我，没一个好东西，你你没一个好东西，嗯，哼，啊，对对对对对，你们说的对。要是被发现了怎么办？没事，我有经验。我也有经验。嗯。你跟踪我谁？你给我找！你别吵了，要分开了。行了，先生。喂。美女，你好，认识速度吗？你谁呀、啊？我，速度的朋友。办起吧。你不看看你那样，苏总对我才最上心。也就是说，你都知道？我当然知道啊，苏总这种优质男，很多女人喜欢很正常。但是
它只属于我。是锤了。爸，吃饭去，我请客。你自己去。哎，苏总，我去，我去。大江，过来。你你自己去吧。小芳，我是最近做了什么对不起你的事儿了吗？哼，做了什么？你自己心里没点。店推出的健康控油新品吗？你只配吃这个。不是我最近是做什么对不起你的事儿了吗？怎么可能？你都要这么搞，我配不上，打扰了。我不就是永恒钻石吗？哎，音乐，你来一个。你说你这个，这是我对最后的怜悯。哎呦呦呦呦！不要生气，不要生气啊！那个小妹妹啊，最近碰到了一些事情，所以情绪不太稳定。什么事情这么大的脾气？你跟我说，我帮他们解决。嗨，还不是因为最近碰到了一个关系不错的异性男友，他居然是个渣男，这可太过分了。最近没扔他们呀，奶茶面粉钱我没欠呢，也没找他们借钱呢。嗯，新的推广方案做好了啊，进来吧。可不是这个表情。哎呀，我是上头了嘛！再怎么说也是人家的私生活呀，对不对？蜜蜜呀，你太善良了吧？对啊，对待渣男，我们就要零容忍。嘘，你们看到？我们要不要去跟他们揭发速度？当然要！没有一个渣男被揭发，就无数个少女被拯救。为了社会的和谐，为了人们的幸福，冲！你们都认识速度吧？都认识吧？你是？你们都被他给骗了！骗！他一人就他，你们三条船，现在回头还来得及。我有点听不懂你在说什么，就是被骗了。他对你的感情是假的，有钱也是假。跟他两百平的大豪宅，哪有？他天天住公司还点外卖，跟他奥迪宝马奔驰三件套。哎呀妈呀！三件套，现在一件套都没有了。哈妈个的，现在吹门呢，他背信弃义。那他两百多号人大公司呢？我告诉你，公司我跟他加起来总共就三个人。哎，不是，你们在这干嘛？重点是感情啊！醒醒啊，姐妹们，醒醒啊！实在是不好意思，各位，四位级的小姐姐们，让你们休整吧。刚才堵车，那我就带大家去参观一下我们这个美食街的各个商铺吧。我们好商讨这个推广合作啊！来，走吧，好朋友们。嗯，搞半天原来只是个小公司，大中要收什么套？对，我还以为遇到什么优质男了。嗯，你居然还想跟你约会，真吓人！这不是站住。
估计这次又是他业务了。金凡，你是忘了我们美食街西亚集团就是和自媒体谈合作推广吗？那你为什么要吹嘘自己二百名豪宅大公司什么？那是商业包装。你觉得我要告诉他们啊？我落魄了，我住公司，我公司老板加员工我就三个人，我身为老板，我上下班骑共享单车。我要这么说了，你跟我合作呀？还有你蜜月，你是我帮你这么多事，你为什么就不用相信我？还有你笑笑姨，你说你做没长辈，你看不他们想对我下手吗？哎呀，说吧，实现蛋糕。叶凡，这个月绩效没了。为什么又是这种熟悉的剧情？为什么受伤的总是我？